Hello friends, welcome back to our channel. In the traditional way, Satana, Agathi Kirayum, Arakirayum, Vechu, or Kiratani Kolamum, Kiraporium, Sayaporo. Every Sailan Pakla, Vanga. In the Kiratani Kolumbus, I have to render away and a Kiran I have to check. One Patina Agathi Kiray, in one Arakiray. In the render Kirayum, first time I clean Panipandala. Agathi Kira, Arakira, either endum will cook a kadakalana, na pondangani wangi vichirka, in the pondangani vichito, saila, nala neeta, kalivita, clean punny, cut punnita, samikla. Uru cup, thoram perpet the chirka, either nala kalivita, armani nera, uru chikla. Add a pan paniache, uru patra chikla. Irithanic columbuk. தண்ணி நிறைய வேணும் கீரை தண்ணி அதனால நிறைய தண்ணி ஊத்திக்கலாம் இப்போ நம்ம ஊற வச்சிருக்கறோம்ல கழுவி ஊற வச்ச பருப்பு ऐड பண்ணலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல முக்கா பதத்துக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் சாம்பாருக்கு வேக வைக்கிற மாதிரி வேக வைக்க கூடாது இப்போ இது பாருங்க பருப்பு ப நல்ல முக்கா பதத்துக்கு நல்ல வெந்து வந்துருச்சு இப்ப நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த பருப்புல இருந்து நான் கொஞ்சமா அரைக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுவே போதும் இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு பாத்திரமும் ஒரு ஃபில்டரும் வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து இந்த இதெல்லாம் தீ வடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த வடிச்ச தண்ணியை அப்படியே அடுப்புல வச்சிரலாம் வெச்சிட்டு கீரை நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பாருங்க இது அரை கீரை இது அகத்தி கீரை அகத்தி கீரை லேட்டா வேகும் அரை கீரை சீக்கிரமா வெந்துரும் அதனால இத ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கலாம் அகத்தி கீரையை ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி மட்டும் வரட்டும் அதுக்கு அப்புறமா அரை கீரை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு நிமிஷம் இது கொதிக்கட்டும் பாருங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ அரை கீரையை சேர்த்துறலாம் நான் அரை கீரை நிறையவும் அகத்தி கீரை கொஞ்சம் கம்மியாவும் எடுத்துர்க்கேன் கீரைப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்துச்சுங்க ஒரு 3 ல இருந்து 5 நிமிஷம் வரைக்கும் কুক பண்ணா போதும் இப்ப கீரை நல்லா வெந்து வந்திருச்சு இந்த கீரையோட அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துறலாம் இது ஒரு ரெண்டு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த தண்ணி எல்லாம் நம்ம வடிச்சு எடுத்துறலாம் கீரை தனியாவும் தண்ணி தனியாவும் பிரிச்சு எடுத்துறலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு மூணு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துர்க்கேன் இது வந்து ஒரு கம்பிலியோ அல்லது இது பேர் மைக்கோதின்னு சொல்வாங்க இதுல நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு குத்தி வெச்சுโกங்க கொஞ்சம் வாட்டிடலாம் ஸ்லோ फ्लेம்லயே வெச்சு வாட்டுங்க இது வந்து நல்ல அந்த குழம்புக்கு வந்து நல்ல வாசனை கொடுக்கும் இப்போ நல்லா வாட்டியாச்சு நல்ல இது உள்ள கூட நல்ல வெந்திருக்கும் இப்போ எடுத்துறலாம் இது கொஞ்ச நேரம் ஆறட்டும் ஆறனதுக்கு அப்புறம் இதுல இருக்கிற தோல் எல்லாம் நம்ம பீல் பண்ணி எடுத்துட்டு அரைக்கணும் இப்போ நம்ம நெருப்புல வாட்டணும் இல்லீங்களா வெங்காயம் அது எடுத்து வச்சிருக்கீங்க தோல் உரிச்சு சீரகம் 1 டீஸ்பூன் மிளகு 1/2 டீஸ்பூன் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் 3 டீஸ்பூன் धनिया பொடி 4 பூண்டு பூண்டு கொஞ்சம் கம்மியா கூட போட்டுக்கலாம் 1 கப் தேங்காய் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு ஊற வச்ச புளி நம்ம வேக வச்ச இந்த பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து இப்ப அரைக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த dry ஆ இருக்குறத எல்லாம் போட்றலாம் இப்ப புளி எடுத்து வச்சிருக்கோம்லையா இத போட்டு dry grain பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா இந்த ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப dry grain பண்ணியாச்சு இப்போ நான் தேங்காய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாருங்க துருவனது சேர்த்துக்கலாம் இப்ப தேங்காய் சேர்த்து நல்லா மைய அரைச்சாச்சு லாஸ்டா தான் இந்த பருப்பு சேக்கணும் இப்போ இதுல இருக்கிற கலவைக்கு தகுந்த அளவு நான் கல்லு போட்டுர்க்கேன் இப்போ இத நல்லா அரைச்சு எடுத்துட்டு வந்தறேன் இப்போ அரைச்சதல ஒரு இந்த பாத்திரத்திலே போட்டுக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு ஜார் அலசி வச்சிருக்கேன் அந்த தண்ணியை சேத்திடலாம் வேஸ்ட் பண்ணவேணாம் 
இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த மசாலா இருக்கு இல்லைங்களா தேங்காய் மசாலா ஃபில்ட்ரை வச்சுட்டு இந்த தண்ணியெல்லாம் இதில் வடிச்சிக்கலாம் இந்த கீரை தண்ணி தான் இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்லா வடிச்சாச்சுங்க இந்த கீரை தண்ணியை பொரியலுக்காக நடத்தி வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விடலாம் இப்போ எல்லாம் நல்லா கலந்தாச்சு உப்பு காரம் புளிப்பு எல்லாம் சரியாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க புளிப்பு எதாவது பத்தலைன்னா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு அதே மாதிரி தான் இப்போ லேஸாக இது கொதியெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னா சூடானால் மட்டும் போதும் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு சூடானால் போதும் தாளிப்பு பத்திரலாம் இப்போ கடாய் சின்ன ஒரு தாளிப்பு கரண்டி வச்சுருக்கேன் கடுகு சேர்த்திக்கலாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காஞ்ச மிளகாய் ஒன்று கொஞ்சம் கருவேட்டில் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ கீரை தண்ணி குழம்பு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு சூடான மட்டும் போதும் இதுக்கு பச்சை வாசுற தான் ஹைலைட்டே அதனால நான் ஆஃப் பண்ணுறேன் இப்போ தாளிப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அப்படியே போட்டுற வேண்டியது தான் இப்போ கொத்தமல்லி தலை தூவிடலாம் இப்போ சூப்பரான கீரை தண்ணி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு வியூவர்ஸ் இது எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்த குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பாரம்பரியமான குழம்பு ரொம்ப சத்தான குழம்பும் கூட இப்போ வடித்து வச்ச கீரை வேக வச்ச பருப்பு அல்லது கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்காக கடைசியாக தேங்காய் துருவல் தூவி இறக்கிடலாம் இப்போ தாளிப்பு பார்த்துடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இதெல்லாம் சாப்பிட்றோம் இப்போ இந்த கீரையெல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் கொஞ்சம் சேர்த்திடலாம் இப்போது வேக வச்ச பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் கடைசியில் தான் நம்ம பருப்பு சேர்த்துருக்கோம் எதுக்காகன்னா பருப்பெல்லாம் உடையாமல் இருக்கணும் அதுக்காக இப்போ கீரை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இறக்கிடுவோம் இப்போ கீரெல்லாம் நல்லா போட்டு பருப்பெல்லாம் உடையாத அளவுக்கு கலந்து விட்டுட்டோம் ஏற்கனவே இதில் நம்ம உப்பு சேர்த்திருக்கோம் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு பத்தலைன்னா கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டு இறக்கிடலாம் இந்த கீரை தண்ணி குழம்பும் கீரை பொரியலும் சாதத்தோட பிசைஞ்சி சாப்பிட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் களியோடவும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கனை கிள